Blessed Sunday, everybody. This is Brother Israel Lazar of the Truth in Christ with Love and Fellowship Ministries here in the State City. And today, we're going to discuss Christianity. So let's open our Bible to the book of John, chapter 4, verses 20 to 22, that said, Our fathers worship on this mountain, but you Jews say that Jerusalem is the place where it is necessary and proper to worship. Jesus said to her, Woman, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither merely in this mountain nor merely in Jerusalem. You Samaritans do not know what you are worshipping. You worship what you do not comprehend. We do know what we are worshipping. We worship what we have knowledge of and understand. For after all, salvation comes from among the Jews. So today, we are going to tackle what is Christianity. And let's open our message with a prayer. Heavenly Father, our God, we are so thankful, Lord, for giving us again this opportunity to listen to your guidance. And we pray through your power and your name, Jesus, that you, Holy Spirit, will lead us to the right knowledge and wisdom. Send us, Lord, your revelations that we will comprehend and we will understand what you are going to lead us today. This we ask and we pray through Christ our Lord and Savior Jesus. Amen. According to the American Heritage Student Dictionary, Christianity is a Christian religion based on the life and teachings of Jesus. And religion is a belief in and reverence for a supernatural being, a particular organized system of such belief, a cause, principle, or set of beliefs followed with great feelings. Generally, Christianity is viewed as a religion. But Jesus showed us that Christianity is more than a religion. So, balik tayo kay Sunan sa atong text at the book of John chapter 4 verse 20 and 22. Verse 20 says, Our forefathers worship on this mountain, but you Jews say that Jerusalem is the place where it is necessary and proper to worship. So, there it is. Di lang sa past, hangtod karun, ginalam tao na to ang atong pagtuo na adunay basihanan pinaagi sa mga lugar kung asa ta mag-worship. And it is connected to our religion. Kaya kung atong lantawan mo kay suunan, every faith is connected to the structural area. Mahimu na nga basihanan sa matag religion nga makita na to karun. Makita ang matag logo, makita ang matag simbolo, or style of architectural design sa matag building or place of worship, kung magisgot kung unsa ang ginabarugan nga pagtuo. So kung atong tanawon, kita nga mga tao, we connect our faith to the place where we worship. Yung pasasamaritan na woman, the Samaritans worship God at high places, and the Jews worship God at the temple located in Jerusalem. So kung atong tanawon, Humans view faith and belief through the places where they gather. Kung asa sila magtapo, kung asa sila maghimo o mga panimbangan. Pero ulahi ang tubag ni Ginoong Isus. Yung pa ni Jesus at verse 21. Jesus said to her, Woman, believe me, a time is coming when you will worship the Father, neither merely in this mountain, nor merely in Jerusalem. So God is setting the proper basis of Christianity. Ngayon pa niya, a time will come that you will worship the Father. He was not signifying or he was not concentrating on the place where we must worship. Ngayon pa niya, neither in this mountain, neither in Jerusalem. Kaya ang iyang gipuntriya makaisunan, Christianity is about relationship with the Father. That you will worship the Father. So the place is not the basis or the main factor of faith. Dili basihanan makaigsuunan kung asa ta maghimo panimbahon, kung sa istruktura sa atong building, kung sa itsura sa mga lugar nga nagatapok ta, kung sa proper na place for us nga maghimo panimbahon. No, no, no. Jesus is showing that Christianity is more than the place we gather, more than the place we make worship. Ug dayag pud na makaisuonan sa presente nato nga sitwasyon karon nga nagatubang og pandemya nga COVID-19. 
Ang uban mo ingon nga lahi ra gyud daw ang panimbahon nga ginahimo sa balay. Ang uban mo ingon lahi ra pod ang panimbahon nga ginahimo sa simbahan. Kung kana nga tong basihanan sa atong pag-alagad sa Ginoo. Nahimong taphaw lang ang atong pagbarog isip ko sa Kristiyano. Kay nga naman, yung paniginong Isus, dili basihanan ang lugar kung asa ta maghimo og mga panimbaon. Kay kung atong lang taon ang maong meaning sa pagsimba sa nanglabay ng mga Sundays, it is showing respect and submission and obedience unto God. It is more than place. It's more than the place where we do worship. So kung atong isipon ug ato pag yung i-meditate makaigsuunan, dili ta maimpluwensyahan kung asa ta maghimo og panimbaon. Ang mas labaw nga atong ikonsiderar when we talk about Christianity, unsa kalawom ang atong relasyon sa Dios nga atong giyalagatan? Are we considering God as our Father? Or we only consider Him that He have an office as a God in our life. Kaya kung ang relihiyon may pahisguto o pahistoryahon, ginalantaw ang Diyos ka na asya'y opisina as a God. Just like in our present government, we consider the highest position in the government is the President sa executive na department. Sumuo po na ang nahitabo ka ron sa ato mga pagtuo. We only view the Lord that we worship as God, in His office as a God. Pero gilantaw ni Ginoong Isos nga, Himo ang mas laong paunta ang atong pagtanaw sa Diyos nga atong yalagaran. Nga ato siya ikonsiderar nga atong amahan. Meaning to say, the place we do worship doesn't influence our faith and belief. Na kung magiskot ang Kristyanismo, di na ito pwede basihan ang lugar kung asa maghimo o mga panimbaho. It is also showed, makaisunan, sa atong sitwasyon in the family. Nga, ang amahan o ang anak magpabili ng ilang relasyon isip father and son. Wherever and whenever. Isang mo ato palingki, magpabili ng amahan isip amahan. Ang anak, magpabili ng anak. Bisan pa ang anak mahimong successful in educational attainment, mulampos ang ah, yung pag-eskwela, makakuha og degree, pero ang amahan, wala siya na tapos na bachelor's degree or any four-year course or any educational attainment at all, bisan pag sa elementary lang man, ato yung considera, but still, ang position sa amahan, magpabiling ng amahan, o di na pwede mailog sa anak. That is what Jesus is showing us. Na ang Christianity, wherever and whenever, we should consider our God to have this title na siya ang atong amahan. Na dili na mawala o dili na mausap. Dili may influensyahan kung sa simbahan ba ta maging mong panimbahon ka ron o sa atong mga balay. Kaya ang kasagaran mga Kristiyano nga akong masalamuha o akong maistorya, yung panilag lahi ragyo daw. Lahi ragyo daw. But we must teach ourselves na dili ta ma-influensyahan sa mga lugar asa ta maghimog panimbaho. But we should not also neglect the gathering. Kung na ay mga panagtipo o panagtapok sa matag magtutuo, ato na ang ginatagang importansya. Wala na ito na gitanggal kay Biblical na Hebrews 10.25 na dili ineglect ang mga pagtapok sa matag balaan. But what am I stating now mga isunan? na dili unta ta magta influensya kung asa ta maghimo og mga panagtigom dito ra po nato ginabasihan nga lahi ra gyud akong bation lahi ra gyud ang akong gina set nga standard kung unsa gyud ang panimbaon no 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 kay sunan ang maong pandemya karon nagatudlo ka nato sa maong kamatuoran bisag asa ta makahimo panimbaon kung aduna tay ligon nga relasyon sa Dios na atong gialagaran na kita gani mismo ginalantaw siya isip atong langit no amahan another truth that Jesus showed to the Samaritan woman and what he is showing us now mabasa ni sa verse 22 of the book of John chapter 4 that says you Samaritans do not know what you are worshiping you worship what you do not comprehend 
we do know what we are worshiping. We worship what we have knowledge of and understand. So the keyword is is knowledge and understanding of who we worship. Yun pa sa religion yung setting usahay may mong limitado ang atong pagsabot or di ka may mong wa takaila kung kinsay dialagaran kung basihan sa relihiyon nga baruganan usahay mahimo lang malimitahan ang pagsabot sa Dios nga gisimba bat kanato nga mga Kristohanon ang atong ginabasihan nga mahimong mugiya kanato is the word of God the Bible because it is the blueprint and it is the direction that God is using for us to know who we worship. So, muna yung basihan na ito, isip o sa kakristuhanon, makailata o nakasabot ta o ato gayong literal nga nasayran kung kinsa ang atong Diyos. Kaya nga naman, mismo ang gino naghatag ka na ito o giya pinagi sa Biblia. And secondly, ang atong balaang spirito, ang atong Dios, nagahatag usab og giya nga mooy mo tudlo og mo tultol og muhatag sa mga langit nung kaalam og kaybalo na dili mahatag sa tao. Nga kita mismo mahimot ang ma-bless. Nga wow. Makaana ta Lord. Asa man gigikan nga knowledge, asa man gigikan nga understanding. Kay ang Dios mismo muhimo og mga pamaagi, ang balaang espiritu muhatag og mga pamaagi aron mas mailhan nato ang Dios nga ato gilagaran og simba. So kung atong tanawon, yung panaginaw ni Jesus, kamo wa mo kaila kung kinsa inyong gisimba. Pero kung pangutan mo nang Samaritanon nga babae, makaila siya sa iyang limitadong pangunang-una ug sa iyang kasing-kasing nga tawhunon makasaysa siya kung kinsa iyang Dios. Pero gilantaw ni Ginoong Hesus nga ang maong babae wala makaila sa iyang gisimba nga Dios kay nga naman nahimong limitado ang iyang panimbahon o ang iyang pagtuo nato sa Ginoo sa mga lugar kung asa sila maghimo o pagsimba or nabasihan lang sa mga standards nga ginahimo nila sa matag panimbahon. Pero ang ginapakita ni Ginoong Hesus Mahimong mas mula lumang atong pagsabot o pagila sa atong ginoo kung kita magmugna o relasyon. Busa, ang atong ginasaysay nga panimbahon, what is the meaning of worship is giving respect and submission na to God and obeying His will and command. Kana, mga kaisunan, mauna ang muhatag o lalong nga relasyon. Kana to, o sa Diyos mauna'y mugiya o butol-tol ka na ito. Kaya kung atong timbangon ang atong pagtuo karon, makita gini mo ang usa ka magtutuo nga adunay relasyon diya sa ginoo kaysa matag-adlaw magkalalum ang iyong pagsabot kung kinsa yung alagaran. Dili niya karon makabot ang perfecto nga knowledge o perfecto nga understanding kung kinsa yung Diyos Dili niya makuha ang kumpleto nga understanding o kumpleto nga knowledge kung kinsang galagaran ng Diyos. Pero, ang usa ka kristuhanon, madayag sa iyang kinabuhi o sa iyang pagbaro, na aduna siya yung relasyon sa Diyos ng galagaran, na naman, wala miundang ang iyang pagkatpon kung kinsa ang iyang galagaran ng Diyos. So, kanato nga naminaw o nakabati sa pulong karun. Muna yung atong timbang-timbangon mga kaisunan. Are we ever learning who we worship? Are we ever knowing who we worship? Okay, kung na, nahimong na-stop na o nahimong stagnant ang atong knowledge sa Diyos na atong galagaran, sa Diyos na atong isimba, dapat ma-bother ta, dapat ma-alarm ta, kaya nagpasabot makaigsuunan, wala mag-grow atong relationship niya sa ito. Kaya sa ato nang isa-isa-isa ng labay nga Sunday, ang matag magtuto, magpabilin nga magtubo iyong knowledge, 
o kinsa iyang dalagaran sa Dios o kinsa iyang dalagaran so this is the end of our message for this morning and we will tackle the second part of our message for next Sunday so let's close our message with a prayer Heavenly Father of God, we're so thankful, Lord, sa truth ni imong gishare ka. Da ang among pagtuo mo, di wala malimitahan sa lugar kung asa may maghimog panimbahon. Ang among gibarugan nga pagtuo, wala usab malimitahan sa mga butang nga among nasayran. Kaya nasayod kami, O Diyos, ang among pagtuo niya kanimo, usakin ni karelasyon, Isip kami imo mga pinili kung ikaw ang mga alagaran na gino. Nahimu usab ni nga dayag na kamaturan o Father na ikaw ang among langitong amahan o kami ang imo mga anak. Ikaw usab nagpakita o Diyos na pinaagi ni ini nga relasyon mas nakailami kung kinsa ang among gisimba o kinsa ang among alagaran o tungod ni ini nga relasyon magpabilin ni mga magkatpon kung kinsa ang Diyos sa among kinabuhi. I pray God sa tanang listeners nga namino karon. Ug sa uban nga wala pa makadawat sa kamuturan. Kung kinsa ang Diyos nga angayan gayud nga alagaran. I pray in the name of Jesus nga Holy Spirit tan dugo nimo ila mga kasing-kasing to lead them into repentance, to accept Jesus as Savior and Lord of their lives. I pray God na sa mga naminaw karon musugmitar o musurrender ang ilang mga kasing-kasing o gunahuna na to sa Diyos na matuod o buhi. Dalay doon ka, dalay doon ka. Salamat o God sa kanunay na ikaw nagaligon ka namo ilabi na sa panahon karon sa mga pandemya. Nagpabili ni nga nagbaro, dili tungod sa among kusog, dili tungod sa among mga kapasidad. What we believe, Lord, is you, our strength, and our refuge and our fortress. Ikaw guys sa kanunay, mo'y nagalikod ka na mo. The light of God, you're the light of God. Imong himaya, imong duho. Yes, ang hala ni Ginoong sa Kristo. Amen. Amen. So that is the first part of our message, mga kagsunan, about Christianity. Atong sumpayan kini nga message for next Sunday. I hope that you will stay tuned sa maong mga kaygayunan nga masaysay na itong puro sa Diyos. Thank you for the time and thank you mga isunan na kitagaan mi ninyo o higayon na magminaw ikaw sa mga pulong sa Diyos. Dalay ko na kinuho, yan himaya. God bless us all.